Uma aposta é devolvida quando nem a ganha nem é perdida. A stake é devolvida ao apostador. Uma aposta é anulada e devolvida por várias razões. No handicap asiático, o, o empate é uma aposta devolvida, também conhecida como push bet. No mercado do primeiro marcador, a aposta é normalmente devolvida quando o jogador escolhido nem estava em campo na altura do primeiro golo. Apostas em jogos que foram adiados ou cancelados podem ser consideradas anuladas e serem devolvidas, mas o apostador deve consultar as regras da casa de apostas. Portanto, existem realmente apostas que são devolvidas de vez em quando, portanto isso acontece por diversas razões. Portanto, aqui na definição temos o exemplo do handicap asiático, Pronto, isso é um tipo de, de aposta, um mercado específico, em que realmente quando o jogo termina empatado, portanto, o, o, a aposta é devolvida, uh, mas há, 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 outros, há outros mercados em que isso também acontece, portanto, tem, tem em conta, uh, temos que ter em conta o empate e no caso do empate a aposta é devolvida, ou uh, outras situações uh, que podem eventualmente acontecer dependentemente das regras de cada mercado, portanto, aí também tem que ter em atenção as regras de cada mercado que por vezes uh, pronto, são diferentes uns para os outros. Um, em relação a essa, essa tal situação do primeiro marcador uh, de apostarmos no primeiro marcador do, ou por outro, o marcador do primeiro gol assim é que é, uh, nem sequer se encontrar em campo, uh, pode eventualmente acontecer uh, devolverem-nos uh, as apostas. No caso da Betfair um, e no exchange, no trading uh, a coisa já vai funcionar de outra forma, como um, a lógica do trading é entrarmos e sermos no mercado constantemente em back e em lay, portanto, entrando a favor e contra a mesma seleção e indo fazendo o trading, seja em lucro ou em prejuízo, pode eventualmente acontecer, que às vezes acontece, o mercado ficar suspenso e estamos ali expostos no mercado com uma aposta em que entretanto pode correr mal, porque pode haver um golo e perdemos essa aposta e não conseguimos sair do mercado antes de, antes de surgir o golo. Portanto, não estamos aqui a falar em situações do mercado ficar suspenso 5 ou 10 segundos, estamos a falar em situações que às vezes acontece, o mercado fica suspenso 10, 15 minutos, ou até mesmo ficar suspenso até ao final do jogo. Portanto, o jogo começar e passar de 5 ou 10 minutos, ficar suspenso até ao final, houve um problema qualquer, e então a Betfair suspende o mercado. Situações dessas podem vir a ser reclamadas, isto falando da Betfair, podem reclamar, quer dizer que queriam fechar a posição e não podiam, a Betfair devolve a aposta se bem entender, portanto isto tem que ter muita atenção e ler as regras de cada um dos sites, dos vários sites de apostas, inclusive da Betfair, para perceberem essas situações, portanto não vale a pena estarem, cada vez que acontece, perderem uma aposta, estarem a, a tentar que o dinheiro seja devolvido, porque existem regras e como tal convém formarem-se primeiro das regras antes de fazerem quaisquer tipo de reclamações. Outra situação também que é falada então na definição é a tal situação dos jogos serem adiados ou cancelados, portanto os mercados que já tiverem resolvidos, ou seja, vamos supor que estamos no mercado de um over 0,5 ou para quem não sabe o que é, portanto o mercado mais 0,5 golos e entretanto já há um golo, portanto esse mercado já está fechado porque já houve um golo, portanto todas as apostas desse mercado já foram resolvidas, quer seja lucro ou prejuízo, já está tudo feito. Agora, apostas que tínhamos noutros mercados, vamos supor, dando este exemplo de um jogo já existe um golo e estou, por exemplo, num over 2,5, portanto num mais do que 2,5 golos e entretanto o jogo aí realmente é adiado ou cancelado então, é, claro que vai depender das casas de apostas, uh, das regras deles, mas uh, há situações em que realmente devolvem então, a aposta que foi feita porque uh, o jogo foi cancelado. No caso da Betfair, especificamente, eu sei que isso aconteceu uma vez, um jogo a meio ser uh, adiado, um, salvo por causa da chuva, uh, e, e eu estive a ler na altura as regras, mas isto já foi, pronto, já comecei há três anos e como tal pode ter sido logo ao início, que é a ideia que eu tenho, e eu lembro-me de eles terem dito que o jogo, a aposta mantém-se, mas uh, o jogo tem que ser concluído uh, ao fim de X horas, portanto essas X horas, não sei se eram 24, se era 48, enfim, tem que o jogo tem que ser concluído ao fim dessa, dessas X horas, uh, e então a aposta mantém-se no mercado, caso Uh, ao fim desse tempo o jogo realmente não tenha sido concluído, vamos supor que marcam uh, novo encontro ou a continuação do encontro uma semana depois, portanto, e que já passa 
desse timing que a Betfair está a dar, então sim as apostas são devolvidas. Portanto, esta questão da aposta devolvida tem que ter muita atenção porque há quem fale nisso uh, em determinados mercados que realmente existe essa opção ou, ou pode acontecer essa situação da aposta devolvida, mas há situações que não, uh, portanto, e como tal tem que se informar uh, nos sites de apostas com que trabalharem as regras uh, de, dos mesmos para que uh, não estejam a perder tempo a fazer reclamações, se for o caso, não é? Uh, pronto, enfim, espero que tenham percebido então o que é uma aposta devolvida, as várias hipóteses que existem para uma aposta devolvida. Muitos grinos e bons ganhos.